か皆様大変長らくお待たせいたしましたただいまより大熊重信百年アカデミア入学式を開演いたします起立気をつけレイよろしくお願いいたします着席さあ改めまして本日は大熊重信百年アカデミアへのご入学誠にありがとうございます私本日司会進行を務めさせていただきます宮本美穂と申します心を込めて務めますどうぞよろしくお願いいたしますまずはじめに本日はこの入学式に先立ちまして早稲田の聖地佐賀を記念したプレートの設置式を行う予定としておりましたしかし首都圏の1都3県における緊急事態宣言の発令を受けまして早稲田大学の皆様に佐賀県へお越しいただくことがかなわなくなり設置式は延期となってしまいましたそこで本日はまずオリエンテーションとしてご入学いただきました皆様に早稲田の聖地佐賀について学んでいただくために早稲田の聖地佐賀大熊重信百年記念ショートフィルムをご覧いただきたいと思いますそれでは皆様スクリーンにご注目くださいでしたでしょうか大熊重信がつなげた佐賀県と早稲田大学の物語ご理解いただけたかと思いますそれでは大熊重信百年アカデミアの学長よりここでご挨拶申し上げます山口義則学長よろしくお願いいたしますえー、皆さんこんにちはもう今日は大雪の中で大熊重信百年アカデミアの入学式にこうやって実際に来ていただいた皆さん方本当にありがとうございます心から感謝申し上げますし一生皆さんのことは忘れませんこのぐらいであれば顔を覚えられますので<笑>、えー、本当ねあの今日は先ほど司会の宮本さんから話がありましたようにプレートを設置したりそしてあの早稲田の応援団がここに来てね、あのー、ガーッとこう、完璧の空だったり、実は秘策で、慶応に勝った時だけやるという,こうイベントもですね、用意されていたりとかして、もうすごく楽しみにしていたんですけれども、まあ、本当に残念です。えー、またいずれ
この1年間のどこかでなんとか実現に向けて努力していきたいなというふうに思います、まあ、東京は緊急事態宣言ということで、えーまあ、佐賀県はですね今もう一生懸命頑張ってます、えー、年末年始も毎日しっかりと対応をして、えー、で今あの病院に入っていただいているせベッドの占有率は佐賀県の場合は 15% 程度で,で経路が追えない方っていうのはまだ 5% 程度なのでもう徹底的に追いまくって今ステージ佐賀県2です、まあ、首都圏、まあ、4ですけど僕らは2なのでそれがあの3に行かないように何とかこっからみんなここ踏ん張ってですよ1に戻す努力を皆さんとともに一生懸命やっていきたいと思います。えー、何ともあれみんなそれぞれぞの場で苦しんでいます医療従事者の皆さん方、介護、保健、福祉、いろんなところ、教育現場もそうです、事業者も苦しんでいます、そうした中で、みんなで心一つにして、この難局乗り切っていきたいと思います。では、私、今日学長でありますので、簡単に敷地を述べさせていただきたいと思います。新入生の皆様、本日は大熊重信100年アカデミアへのご入学、誠におめでとうございます。アカデミアを代表して心からのお祝いと歓迎のご挨拶を申し上げます。本日晴れて、10歳未満の方から80歳代の方まで幅広い年齢層の多くの善とある志の高い皆様をお迎えできたことはこの上ない喜びであります。このアカデミアは明日1月10日、佐賀が輩出した偉人、大隈重信公が100回忌を迎えることから、この節目に改めて、大熊重信のさまざまな偉業に光を当て、この1年を大熊イヤーとして盛り上げていくため、特別に早稲田大学のご協力を得て、新設したものです。先ほどの映像でもご紹介いたしましたように、早稲田大学と佐賀県とは、大熊重信が築いてくれた、つないでくれた特別な絆でありまして、これまでのご尽力、そしてアカデミアの設立へのご協力に関しまして、早稲田大学、また大学関係者の皆様に改めて感謝申し上げます。本アカデミアの見学精神は、大熊の志、偉業に学び、新しい時代、未来を片づくる創造力、構想力を持つ人材を育成することです。つまり、大熊の過去にエールを送り、大熊から未来へのエールを受け継ぐということです。大熊はこう言っています。人間が生きるのは社会の利益のために存在するということだ。ただ、生きているのではつまらないと、今、新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちは厳しい状況にありますが、この状況を克服し、新しい社会を作っていくためにも、皆様方はアカデミアの第一期生として、大熊の偉業に学び、未来を形作る力を育んで、社会に貢献していただきたいと願います。本日は入学式当日からではありますが、早稲田大学の卒業生で、さまざまな分野で大変ご,ご活躍されている先生方をお招きして、記念すべき第1回目の特別講義をいたします。オンラインで受講されている皆さんもいらっしゃいます。ちなみに授業料は無料でございます。新入生の皆さんもはじめ、多くの皆さんに、このアカデミアという学びの場、志を高める場を大いに楽しんでいただき、実り多い学生生活を送り、人生を豊かなものにしていただくよう記念して、私からのお祝いと歓迎のご挨拶とさせていただきます。改めまして、皆さん、ご入学、誠におめでとうございます。大隈重信百年アカデミア学長、山口義則、本日は誠におめでとうございます。本アカデミア学長より、新入生の皆様方へご挨拶申し上げました。続きまして、本アカデミアに特別協力をいただいております、早稲田大学、井上文人理事より、今日はビデオメッセージをいただいております。どうぞ皆様、スクリーンをご覧ください。皆さん、こんにちは。早稲田大学理事の井上でございます。本日は、大隈重信100年アカデミア入学式の開催、早稲田大学を代表しまして、心よりお喜び申し上げます。合わせて皆様、新年明けましておめでとうございます。本来ですと、直接会場に出向き、皆様へご挨拶する予定でおりましたが、緊急事態、えー、宣言発令に伴い、ビデオメッセージのご挨拶になりましたことをご了承ください。昨年はコロナ禍の中、日本中が緊急事態の対応に追われた一年となりました。まだまだ収まりを見せない、見せておりませんが
2021年はコロナの克服と経済の復興に向けて日本中が力強く歩み出す年となることを願いまた本日ご列席の皆様にとって素晴らしい一年となりますことをお祈り申し上げますさて皆様ご承知の通り佐賀県が輩出した明治大正の偉人大隈重信は早稲大学の創設者であり見学以来佐賀県と早稲大学には深い関係を築いてまいりました2006年に佐賀県と本学は包括連携協定を結びこれまで共同して各種プロジェクトを実施し新たな価値を創造してきました2010年には九州では初の本学継続校早稲田佐賀中学校高等学校を開校いたしました大隈重信を輩出した佐賀県は早稲田大学にとって特別な聖地であり私も幾度となくお邪魔をしましたが多くの方たちの交流を通じて佐賀県という地域に特別な思いを寄せてまいりました大隈重信100年アカデミア授業では本学交友で作家伊藤淳先生が佐賀新聞に連載した大隈重信の生涯を描いた小説「イフ堂々」の出版記念イベントをはじめとして1年間をかけて多くの授業が計画されているとお伺いしております来年度には授業の一環として早稲田,早稲田のさまざまなルーツを学生に学んでもらう授業「早稲田を知る」で山口知事にお越しにいただいてですね大隈重信についての講義をいただく予定にもしております1年後に盛大に卒業式が開催されるまで早稲田大学としても力強く応援してまいりたいと思っております本日この会場には若い世代の方が多くいらっしゃっていると伺っておりますがぜひこの授業への参加を通じて佐賀県が誇る偉人大隈重信の足跡や近代国家創設にかけた思いを学んでいただき佐賀県と早稲田大学の特別な絆について関心を深めていただくことができましたら早稲田大学にとってとても大きな喜びでございますそしてぜひ志望校の一つに早稲田大学を入れていただければと思っております大隈重信は次のように語っておりますこの世界は決してある少数の人の世界ではないすなわちお互いそれ自身の世界であるしかも今日すでに成功している人々よりはむしろこれからなすところあらんとしつつある諸君青年たちの世界つまり皆さん若者の世界でではないかと希望を持った志を持った皆さんを早稲田大学はお待ちしております最後になりますが大隈重信100年アカデミア事業の成功をお祈り申し上げて私のご挨拶をさせていただきますご清聴ありがとうございましたありがとうございました心のこもったメッセージ届けていただきました続きましてご来賓の皆様をご紹介いたします早稲田大学交友会佐賀県支部支部長中尾誠一郎様本日はお忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございますそして本日早稲田大学継続早稲田佐賀中学校高等学校校長吉江治様にも来賓としてお越しいただくこととしておりましたが悪天候のため急遽ご欠席となりました。修行のチャイムが鳴りましたそれでは授業を始めたいと思います本日はここ佐賀会場と東京会場に4名のスペシャル講師の皆様をお迎えしております東京会場の皆様はオンラインでご参加くださいますではお一人ずつプロフィールをご紹介させていただきましょうまずは東京会場から歴史小説家伊藤淳様伊藤様は神奈川県のご出身、早稲田大学社会科学部ご卒業です。外資系企業にご勤務後、作家に転身され、歴史小説や歴史を題材とした作品を発表されています。向かって左手が伊藤様ですね。続きまして
株式会社パークコーポレーション代表取締役井上秀明様佐賀県のご出身で早稲田大学政治経済学部ご卒業1993年に青山フラワーマーケット第1号店をオープンされ現在全国に100店舗以上展開されています続いて株式会社ニューンアパレルブランドコヒナ代表でいらっしゃいます田中綾子様神奈川県ご出身早稲田大学政治経済学部ご卒業です在学時に小柄がゆえに着る服がないというご自身の悩みに気づかれ155センチ以下の女性向けのアパレルブランドコヒナを創業されました以上東京の3名の講師の皆様ですよろしくお願いいたします続きましては佐賀会場から大隈重信記念館館長江口直明様江口様は佐賀県のご出身早稲田大学法学部ご卒業です平成25年6月より大隈重信記念館館長に就任されました皆様共通で早稲田大学の卒業生ということで今日はいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います講師の皆様よろしくお願いいたしますさあそれではあ,ありがとうございますよろしくお願いいたしますそれでは早速授業を始めたいと思いますがここで本日のコーディネーターの山口学長にバトンタッチしたいと思います学長よろしくお願いいたしますはいありがとうございますしかし今日のこの授業は難しいですよね江口先生なんせこの5人のうち3人もが皆さんなんかあの維新博の最後の会場みたいな雰囲気ですねこれあのよくこうやって大熊重信もこう飾られてましたけれども、まあ、3でもこの3名は同じ会場ですね宮本さん。うん、なんでこの3人はお互いでこう意思疎通ができるということなので、まあ、それを頼りに頑張ってみたいなと思いますけれども、はいえー、とまずテストも兼ねてお,お一人お一人に何か聞いてみましょうかね。そうですねよろししくお願いいたします、ね、ま学長、はい、もうやはりあの伊藤潤先生あの本当にあの大変だったと思います。皆さん方最初のシーンで大隈重信がもう一生分を振り返っていく最後のシーンからまた元にね生まれたところから戻っていって本当にいろんなことがありながらあの最後のシーンに行くっていうことで要所要所で何だろう大隈重信もそうだし周りにいる明治の傑物たちの心の火だというかそういったものがいろいろ現れたような気がするんですけれどもどうでしたか伊藤先生長かったですね<笑>、はい、そうですね。まあ、501回ですから非常に長かったですね私の感覚としてもやはりこれ本にするとですね結構分厚い本で上下巻という形になるんで、まあ、これほど長いものを書いたことはなかったんで、えー、非常にやはりあのどうやって間を持たせるのか苦労しましたね、まあ、しかしあの本当にはもう史実に沿った形でそれでもその一人一人がこういうふうなことを話したんではないかという感じがこうすごくリアルに伝わってくるような描写であったのであの臨場感というのが本当に素晴らしかったなと思うんですけれども大熊書、ね、き上げてみて大熊重信に対するこう思いというのは変わっていきましたか最初と書き終えた後であ大熊に対する思いですか、ええまあ、あの大熊のイメージっていうのがやはりもともと持っていたものとそれほど大き,大きくは変わらなかったと思いますね、えーまああのまあ、若い方々にもねここに今回会場にはいらっしゃるんで言いたいのは、まあ、大熊の凄さっていうのは、まあ、ビジョンの示せる政治家である、まあ、あのつまり、まあ、いろいろ国家のグランドデザインができるという、えー、こういう政治家であるっていうのが一点それだけではなくてやはりあのロードマップが描けるさらにそれをタイムテーブルにまでできるそういう実務家である点ですね。で第三点としては数字に強いい財務官僚でであるという点です、まあ、このようにまあ政治家であり実務家であり財務に強いという、まあ、これがですね大隈のですね非常に大きな特徴になってきてますもちろんあの人それぞれ個性がありますから、えー、まあ全てこの3点に強いというのがですね、えー、まあそういった個性を持ってないっていうこともあると思いますし現に
維新の明治維新のですね岐阜でもですね大久保利通や木戸孝允また西郷隆盛というのはグランドデザイン描けても例えばこういう国家にしようよというのが言えてもですねやはりロードマップが描けないといってこれがいわゆる薩長共犯の特徴なんですね。まあ、非軍公害してそういういろいろまあ,あのまあ概念的な話をするのは大好きなんですけどもえなかなかその細かいところまで落としていくってことはできないこれがまあなぜか知らないんですけどえまあ佐賀藩の面々っていうのは添島にしろ江戸にしろですねなぜかそこまで細かい実的なことまでできるっていうそういう教育を受けてきたんです。やはりですね行動感の教育というのは非常に彼らをに対してですね、大きな影響を及ぼしたと思いますし、まあ、それがですね、彼らの中で本当に根付いてるんだなっていうのを、明治維新の彼らの活躍を見るに及びですね、非常に強く感じました。はい、ありがとうございます。もうまさに今、時コロナで、えー、その戦略戦術をどうやっていくのか、実は実務的なところはとても大事なんですね。口だけでこう言うんではなくて、どういうふうにして、えー、抑えていくのかっていうことも、すごく大事だなっていうのを今まさに実感しますし僕はあの伊藤先生の,あの威風堂々の中でねどっかのシーンで、えー、伊藤博文は政治家だ福沢諭吉は教育者だ大隈重信はみんな持ってるってなんかそんなようなシーンがあったような気がするんですけれども本当にあのマルチタレントっていうか引き出しの多い人だったからこそ早稲田を作って総理にもなってねというようなところで,で女性投与もやっていったわけだしという中でこうビジョンっていうのは引き出しが多い人でないと構想力って作れないので、まあ、そういったところっていうのが結,実結物だったのかなと思いますがさて井上さん、はい、井上さんは私の記憶が正しければ鹿島高校から早稲田大学に行かれたと思いますけれども。この佐賀と早稲田の縁とかそういうこともかみしめながら行かれたんでしょうかそうですねあのあの私小さい頃から周りに早稲田の卒業生の方いらっしゃったし親戚からも「お前は早稲田行けたらいいな」と言われてたし僕あの小さい頃サッカーやってたんですけど僕ら小さい頃あの鎌本選手っていう日本の代表する選手がいたんですけど。鎌本選手も早稲田だったりとか、まあ、とにかく小さい頃から何か早稲田早稲田ってずっと言われてたんでもうできれば小さい時から早稲田行きたいなと思ってましたし、えー、現役で大学受験した時も、えー、国立には受かったんですけど早稲田に落ちたんでもう迷わず浪人しましたしで浪人してあの一応慶応大学も受かったんですけど。<笑>迷うことなく忘れられましたら、東京では慶応の方が人気あるんですよね。早稲田と慶応と受かって早稲田を選んだってなんだ,なんだそれはって言われましたけど、多分佐賀だと逆だと思うんですけれども、まあ東京っていうのはそんなに慶応の人気があるのかなとびっくりしましたが、とにかくもう僕は小さい頃から早稲田一筋でやってきましたね。井上さん、今の仕事にその早稲田の精神っていうのは役立ってますか。いろいろ構想力を持ってやられてる。方ですけれども、えー、とまあ僕は早稲田と慶応っていう感じがすると例えば私ニューヨークにしばらく行ってましたけれどもニューヨークなんかでもやっぱり慶応の三鷹とかっていうのはすごく組織だって大きいホテルなんかを貸し切って同窓会やるんですね早稲田はそんなの一回もなかったしやっぱりなんかこう早稲田っていうのは一匹狼み的なこう群れるっていうよりも。一匹狼的なところがあるのかなって気はしてますけれども、まあ、ビジネスの中でも僕はなんか皆さんがやるからやるっていうよりは皆さんがやらないからやりたいっていうようなところはなんかそういったあの根底の部分で生かされてるのかなと思いますけれどもね。ですねなんかあのそれこそ大隈重信のねあの中に、はい、あのいろいろ思ってはなかったけれども歯隠れとかあの行動感とかいろんなところがどうしても、はいあるんではないかっていうくだりもありますけれども、まあ、そんなふうな形できっと井上さんの中にあの早稲田の思いっていうものがきっと今の構想力に役立っているのかもしれないなと今聞いていて思いましたけれどもさて、えー、田中さん、えー、田中さんは佐賀出身ではないんですけれども私はこの佐賀早稲田大学との連携の中で早稲田大学が大隈重信であることは早稲田生は知ってるけれども
佐賀にご縁があるもう佐賀からの結物だっていうことは意外と知らないっていうことに気づいてしまったんですけれどもそのあたりも含めてあの早稲田そして佐賀に対する思いも含めて聞かせていただけますか。すいませんはいありがとうございます。あの今回のお話を受けてやっぱり初めてあ。大熊先生佐賀だったんだっていうのをちょっと今回初めて知ったのが正直なところではありますね。でやっぱり先ほどあの井上さんもおっしゃってたんですが早稲田の人とあんまりあの群れない人は多いなっていうのは感じていて私も学生時代にワシントン DC とかにちょっと留学していたことがあるんですがその時も登門会がないから代わりにちょっと見たかいにお邪魔させていただくっていうもう何が何だかわからないようなあのこともあったりしたんですがそれぐらいな,なんかやっぱり数は多いけどそんなにみんなで集まりたがらないっていうのも一つ特徴なのかなっていうのはさっきお話を伺いながら面白いなと思いました。で,でもやっぱり早稲田に入ってみてすごく思ったのは私は神奈川県出身だったんですが本当に日本全国から学生が集まっているっていうのはすごく特徴的かなって思いますもう本当に南から北まで,で特に皆さんすごい愛嬌心強い方がたくさんいてよく地元の話をしている方が多かったなっていうのはすごい覚えてますね。で今回初めて佐賀に伺う予定だったのがあのコロナとかもあって伺えなくなっちゃったのが残念なんですがちょっとどっかのタイミングで絶対にもう宿だったり美味しいご飯だったりたくさん調べちゃった後だったので<笑>ちょっとリベンジしに行かなきゃなと思っていますあの田中さんあの自己紹介も兼ねてですねあのこうやって見ると田中さんの,あのサイズがわからないんですけれどもかなり小柄な方であの小柄な方に対するこう服飾デザインなんかをして非常にあの評判のいいというか皆さんにあの大切にされている会社を作られているのでそのあたりのお話もいただけますかはいえー、っと「コヒナ」という小柄女性のためのアパレルブランドを大学在学中に始めましたで「コヒナ」っていうのは小柄女性のための「ひなた」っていう気持ちを込めて「あのコヒナ」っていうふうに命名していますで私自身が身長1 4 8センチとも本当にかなり小柄でもしかしたら会場にもそれぐらい小柄だよっていう方いらっしゃるかもしれないんですがもうとにかくお洋服を見つけるのが難しくてでやっぱり日本人の女性の平均身長が大体158とかなんですが平均身長以下の1 5 5ンチ以下の人とかはもう本当にお洋服見つけるの難しいっていうのを、まあ、あの自分の周りだったりあとは SNS でアンケートとかを取ってみてもすごくあの言っていただくことが多くてこれはやっぱり自分自身、まあ、やっぱり早稲田に行ってるぐらいなんで全然アパレル文脈の人間ではないんですがそれでもこんなに困ってる人がいるんだったら、まあ、一つビジネスっていう形で始めてみた方がいいなって思ったのが大学4年生正確に私1年留年したので大学5年生の時でしたそこから今に至るという感じですはいありがとうございました江口さん<笑>江口さんどうだったんですかえ、早稲田との関係はそもそもそういえば早稲田第一志望でね、はい、早稲田行くぞって思って行かれたんですかいや残念ながら、えー、<笑>あの国立昔の国立一期という一期二期とありましたけど国立一期、えー、それを志望としていたんですそれで、えー、まあ滑り止めっていうと生意気ですけども早稲田と慶応ということで、えー、受けてところがですねこんな個人的な話していいんですかどうぞどうぞ、えー、ところがその試験の前々日にですね、えー、国立のえー、下見ということで、えー、行ったんですけども、えー、雪が降り始めましてうお寒い寒いと思って、えー、こうどうしようかと思ったんですけど、まあ、そのまま帰ったら熱が出てきましてですね実際の国立一期の入試の時はいまだに覚えてます非常に個人的な話ですけども。数学6問があったうちの2問が全く浮かばなかった<笑>もうこれでダメだと思って<笑>でまあ幸いなことに、えー、うちの,あの家族がほとんど法学部っていうかですね法律関係の、えー、ものだったもんで法学部に、えー、早稲田から
慶応は文学部に受かったんですけどもあのもちろん私は佐賀ですから行くんだったら早稲田だろうと関わるとすればそのあたりでしょう。はい、それで、あのー、変な話ですけども、えー、私、あのー、実は大隈さんと同じ水替えで生まれたんですねあもうご近所ですってか、まあ、同じ町内ですね同じ町内です、はい、しかも育ったのが大隈さんの菩提寺である龍泰寺の横の龍泰寺工事というところで育ったあそれはもうもうその頃から。運命づけられたのかどうか知りませんけど、本当に早稲田大学ということになれば、もう記念館、うってつけというか<笑>、ということで、そのまま、ずっとそうか、江口さんがあの今、大隈重信記念館の館長をやられているのは、はい、そういうすべての因果が含まれてるわけです、ね、因果があるんですかね,<笑>ね、運命ですね、えー、全然そんなの知らなかったです、僕は。大隈さんに惹かれたのか。えー、引きつけられたんですね、えー、むしろですね。えー、ということで、えー、今日は4人とも早稲田ということで宮本さん、はい、どうですかうらやましいですねこうなんか一人一人早稲田魂がいやうらやましいです私も息子にずっと早稲田早稲田行きなさいってちっちゃい頃から言い続ければよかったなと思いました。<笑>ねえだからしかもそれあまり群れないっていうのがねあのそれぞれが自分で構想力を持って前に進んでおられるっていうのがやっぱ特徴なんですかね伝統的なですねさてでここからはちょっと一つあの鉄道のことを例にして皆さんに意見を聞いてもらいみたいと思います実はあの鉄道が新橋横浜間に引かれたのが明治5年ですね明治5年ということは江戸時代から5年しか経ってないということなのでこれが結構私にとっては驚きなんですで一つはそれまではどちらかというとあの幕末のいろんな映画とかなんとかいろいろ見ていてもせいぜいなんだろうあのあれなんていうのあのこう、はいはい、あの飛脚飛脚,飛脚<笑>とかねとか、まあ、馬とかそ,、ね、それから、うんたった5年ですよねしかもですよでなんとなくそれまではあ,のあまりこう江戸幕府はあこうなんだろうせ攻めてこないようになんだろうあんまりこう橋作らせないとかね城作らせないとかなんか結構つ人とこう東京と地方をつながないようにつながないようにってしていたのに、はいはい、たった5年でしかも大隈が結ぼうとした。とということですよね伊藤先生なんかどういうことなんですかねこの辺りは。そうですね大隈の場合は急速、まあ、急進派というふうに言って思うあの分かりやすいかもしれませんけど、まあ、あの明治政府においてですね近代化に近代化の急進派だったんですね。とにかく伊藤博文とかですね井上薫と一緒に、まあ、若手官僚としてあ一刻も早く近代化を図らないとですね、えーまあ、いわゆる当時あの外と言われているんですね諸外国から、えーまあ、列強ですね列強からですね、えーまあ、侵略ではないですけど非常に、まあ、あの多くのものを奪われるというような危機感を持っていたわけですね、まあ、今回たまたま先月ぐらいにですね高輪築堤と呼ばれる、えーまあ、遺構が、えーまあ、ちょうど品川とですねちょうどあそこの、えー、高輪ゲートウェイって新しくできた駅の間にあの辺りで見つかりまして。これ一キロあた一、えー、キロにわたって見つかったっていうんですね。これ映像も見させていただきましたけど、これが本来は 2.7 キロあったと言われてます。でこの築堤も作ってそれでまあ新橋横浜間に鉄道が初めて通ったわけですけど、実際なぜこの内陸部あんのに内陸部に通れ通,通せなかったのかと鉄道を通さなかったのかと言いますとですね、ちょうどそこにですね、京都省の土地がありまして、えー、そこのに、えー、鉄道を通すことを、えー、最後は良しとしなかったんですね。それで、えー、それならもう築堤作っちゃいということで海岸沿いにですねそういうまあ包みを作ってそこに鉄道を通すというですねこの辺りの、まあ、とにかくそんなことで表部省と交渉しても時間がもったいないだったらこう他のことをやろうっていう転換の速さも大熊らしいなと思いますね。なるほどまあそうかあのそのもっと裏の背景を考えてみると幕末が起きたこと自体がまあペリーが来てというかだんだん列強が入ってきて今までみたいな300諸藩が
地域ごとにやってるようなことだとこの日本全体が危ないので中央集権的に守らなければいけないという背景のもとですごい勢いで構想力を持って鉄道ただ鉄道はその時確かあの世界ヨーロッパなどではもうあったと思うんですよねだからそれをいかにしてこの国の中に持っていくべきなのかどうかということだと思うんですけれどもこう井上さん、はい、全くその何にもないところからそうやって構想して実現させていくっていうのはすごいですね。でも僕はそれがあの楽しいなと思いますけれどもね。<笑>なんかこうできた道を行くのは誰でもできるしあの僕もあんまり興味がないほうですしであのなんですけれどもなんか私がやっぱりいろんな人を見てて2つパターンがあるなと思うんですけれども一つは理想と現実があるときに理想はこうなんだけど現実に理想を下げる人と理想がそうだったら。現実をどう変えたらそうなるのっていうのを考える人と2つタイプが分かれるなと思ってましてあの私トライアスロンっていうスポーツやってあの結構 3.8 キロ泳いで180キロ自転車こいで,でその後フルマラソンやるんですけれども皆さんそういう話すると俺もやりたいって言う人は多いんですけれどもでも忙しいんだよねとかでも俺ちょっと泳げないんだよねとか全部こうやりたいんだったらやればいいんだけど。やりたいんだけどということでこう理想を下げる人が多いんですけれども中にはやっぱり特に自分で会社作ったような人はじゃあ俺もやるとじゃあ井上さんちょっと水泳誰か教える人いないのとか自転車どこで買えばいいのとか理想を固定して現実を開けてくる人もいるんですよねそういった意味であの僕何かやるってことは理想が見えたらこれを絶対動かさないですから僕は実は最近あの千葉の館山にちょっと家作って目の前にあのもう海が綺麗なんですけど残念ながらその海と途中の間に電子柱があったんですねでもこれは何か取りたいと思って取れないのかって聞いたら取れるって言うんですよ、うん、じゃあどうしたら取れるって聞いたら電子柱を打つ土地を用意して道をそこに作れば通していいって言うんですよ、うん、だったらやろうじゃないかってことでそれで土地を随分お医さんお願いしてもらって道切り開いて道作ったら実際あ電子マシンも映ったんですよね、うん、そういった意味でもう本当なんかこうやりたいとかこう理想を決めたらもう何が何でも,もう動かさないと、うん、もう絶対そこにっていうなんか妄想って言いますそれはすごく大事だし、うん、そプロセスがすごく実は授業とかっていうのは楽しいんじゃないかなっていつも思ってるんですけれどもね。はあ、もう井上さんむちゃくちゃ佐賀の地に流れてますね。かもしれない、ね。<笑><笑>さあ次ちょっと田中さんに聞いてみたいと思うんですけれども、はい。実はねこの大隈重信はあ,あの鍋島の殿様が蒸気の力を借りて蒸気船を作ろうとか。やった時に皆さん西日白の時覚えてますかね鉄道がぐるぐる模型がぐるぐる回っとったやつあれあの場面を精錬型の場面を多分見てたんだと思うんですよねそれで、えーまあ、鉄道を作ろうというふうに言ったわけですけれどももともと佐賀藩もおそらくあの蒸気をなんだろう蒸気船というかあの軍事に使おうと思ってたと思うんですそもそもは。なのでそれを鉄道に切り替えたわけですけれども大熊の頭の中ではただその時にはあ薩摩藩あ西郷隆盛とか大久保利通はあそのお金があるんだったらあ軍事に使うべきだとか例えばそ,その時はあのー、東北は基金だったのかな基金の方に使うべきだっていう方も言ったこれは確か伊藤さんの小説でも出てきますけれどもそうやっていろんな意見がある。なのに大隈は先の投資って言ったわけだけれどもこの辺いろんな今やらなければコロナもそうですけどやらなきゃいけない中であえてその鉄道というものにを選んで邁進したってそういうのはどう思われますかそうですねやっぱりその一つをやるってなった時に、まあ、もうみんなそれぞれの価値観があるんで多分いろんな角度の意見が出てくる
と思いますし、まあ、それはそれで健全なのであの意見がたくさん出てくること自体はいいけどただやっぱりリーダーに求められるのが結局どれを取るのかっていう選択をする部分これが本当に一番難しいなっていうのは私は日々あの今の授業を経営していてすごい思うことですね。まあ、やっぱり大熊さんほどの鉄道規模のっていう決断って、まあ、それはそれは重いと思うんですが多分その背景にはちっちゃい細やかな決断がたくさん積み重なっているはずで、まあ、もう他の人が何と言おうがやるっていうところにどれくらいリーダーとしてのコミット力を見せられるかっていうのが、まあ、すごく大切なんだろうなっていうのを感じてますね。はいいありがとうございますそしたらあの多分田中さんもやるかやらないかと言ったらやる方を選びそうな今話だと思うんですけどもその進み先に選択肢があった場合になんかどの道をどれを選ぶかっていう時に何か参考にしてる考え方とかありますかこういや経営も悩みますよね実現に向けての道は違、はい、あるいくつかある中でもう本当に日々その悩みだらけではあるんですがただその創業する時にすごく思ったのは人と同じことをしないようにはしようっていうふうに思って、まあ、やっぱり例えば私の場合だったらその小柄女性のためのアパレルブランドってこれまで誰もやってきてなかったしその誰もやってきてなかったことっていうところに価値があるのかなっていうのはすごく思いましたしあの世の中にとって新しい価値かどうかっていうところはすごく日々意識してますね。なのでそのでそやらない理由だったりできない理由っていうのはいくらでもあるんですが例えば私だったらアパレル業界出身じゃないから服の作り方わからないとか学生だったからマーケティングもわからないので売り方もわからないとかいろいろあったんですが、まあ、じゃあそのたくさん生産方法だったり背景がある中で限られたリソースなのであれば自分たちで工場を見つけて直接交渉しに行ったりだとか。最近だったら簡単に EC サイト始められるサービスがあるのでまずはそれを使ってみようだったりだとか、まあ、その数ある選択肢の中で自分が今取れるものを一つずつ取っていってでそれが結局世の中にとって新しい価値になっているかどうかを日々確認しながら進めていくっていう繰り返しを今はやっている真っ最中です。はいいありがととううございました、まあ、今の話もそうでえー、きっと大熊もここは自分の専門外だからとかいちいちそんなこと考えていたら、はいね、なんかとそれこそ統計の制度を作ろうとかね,そ,うですね、うん、それこそ鉄道を作ろうとか学校を作ろうとかうんそんな思わないよね。そうですねな,かな,かなのでだから、まあ、そ,うそこはもうできないじゃなくてそこについても自分として考えていくんだっていうところのんなんかあれが旺盛だったんでしょうね好奇心も含めてそして自分で勉強もして実現させていく。とといいうことだと思いますけれども江口さんあの、今日確かね、陸へ選ぶか海へ選ぶかっていうやつ用意してたと思うんですけれども、あ,ありますかね、あこれこれ、先ほど伊藤先生から言われたやつですけれども、これ、結局ですね、この時高輪ゲートウェイ駅の近くですね、今でいう汐留のあたりに新橋の駅があって、どうしてもこ,のここを通って横浜の方に行くわけなんですけれども、この A 案っていう、まあ、陸地を通るというのがまあ普通考えるコースなんですよ。で先ほどあれですね伊藤さんの解説にもありましたけれどもここは反対派がいて確か薩摩藩の土地もあって西郷さん許してくれなかったらしいんですよねそこを通るのを。でそこを説得するっていうやり方もあるしだったらもう海通してしまえって。いう考え方ということで、まあ会場を通す、まあこれ築堤といってあのあれですよ、堤防を作って、まあ言うなれば有明海みたいなもんですね、干潟ですから、そこを通すっていう考え方と、おまあどうするのかっていうことなんですけれども、どうします？ええー、じあのじ期間的にっていうか時間的にもう急がなきゃいけないと。というところでここのそのまっすぐ通せなかった陸地をまっすぐ通せなかったというのはいくつかあの理由があったみたいで、えー、軍事的な必要性から秘密にしなきゃいけないということでここは通してはいけないと陸地を通してはいけないという、えー、もう一つがさっきの薩長の
屋敷があって、えー、大熊だけに手柄を立て,させ立てさせたくないとかねそういう説があってじゃあ大熊さん決断を迫られてこ,うこれでじゃあちょっと鉄道が遅れてしまうというのは好まないじゃあ海を通せと。でこれ確か、えー、っと去年の12月の初め頃に佐賀新聞でこの包みが発見されたというニュースが出てましたですね、うんうんはいえー、これがでまさに大隈さんがあ考えてたあそた海を通すというのがね、えー、証明されたとあこれ、ね、いうことになるああこれですね、はい、だから<笑>これによってあの短期間でね新橋横浜間が通ったと考えられるわけですね。これ井上さんどっち選びますか。僕はせっかちなんで早くできる方法を選びたいと思うんで、海の方が早いんだったらもう海の方迷わず選ぶんじゃないかなと思いますけど。井上さん海選びそうね。<笑>そうですね。うん僕はどっちかというとあの陸で。あの最後の説得頑張るような気がするな。私も陸タイプです。<笑>田中さんは。<笑>そうですね。私もちょっと早い方がいいと思っちゃいますね。<笑>やっぱ早稲田の人違うね。すごいですね。<笑>え、伊藤先生どう考えればいいんでしょうか。そうですね。先ほどあの。えー知事が山口さんが旺盛になった通りですね、直接的効果としてはこれはですね、基金のあった地方に迅速に基金のない地方から米を、えー、送る、それによって米価を安定させるという非常に経済的な効果があったわけですね。それで、えー、それだけではなくて福祉的な効果というか、もっと大熊が求めていたのはですね、鉄道鉄道によって反響をなくすと、えー、つまりまあ一般民主まで含めてですね、国民の意識を変えるつまり反というものはもうないんだよということを鉄道によって、えー、見せていくこれは非常に重要なことであのつまりまあ例えば、えー、安土城というのを戦国時代に織田信長が作ったんですけど、まあ、こうそう華麗な石垣の城を見せることによって支配者が誰なのかというのをはっきり見せていったわけですね。同じように鉄道を藩をまたいで作っていくことによって廃藩地権をやりやすくする。そういう進路遠方を持っていたんです。結論を最後に申し上げると、やはり何でもいいから早い方がいいということで、えー、ここは築堤を作って正解だったんではないかなと思います。なるほど。というもう早稲田前回一致の<笑><笑>海やんということで、しかも今の伊藤先生の話だと、なんだろう、ま、モデルルームみたいなもんですかね。だって結局横浜と新橋の間だけじゃないですか。はい、まだね、うん、だから結局、速攻でその象徴的なショールームを作ってというか、みんなを驚かせて、今頃半とか言ってる時代じゃないだろうっていう効果も狙ったっていうことですかそういうことですね、まあ、意識を変えるということが非常に重要だったわけですね、迅速に。なるほど、確かにね、人間ってね、今あるものを前提として、門田小国もそうだけど、考えがちなので。はいはいうんそうじゃない新しい時代だとかね,そ,うですねそれこそ今コロナだけどコロナのあとどうなるんだとかねそういうのってすごく発想力が大事じゃないかなそうですねもうその時からもう先をかなり先未来を見据えてらしたということですもんね、えー、さてちょっとあの今日伊藤先生にもう一つあの私の考えてることを聞いてもらいたいんですけれどもはいちょっと年表ありますかはい、これ見ていただくと分かるんですけれどもおまず明治維新ですよねで明治維新の時に幕末にこれ維新博でも散々出てましたけれども佐賀藩は教育に力を入れていたあそして、えー、改名派の鍋島直政公が長崎で行ってオランダ船に乗ったりいろんなことしながら改革を進めていくという中で。多くの人材が育っていきましたあそして、えー、薩長と日となる中この肥前が入ったのはあご案内の通り薩長はあ軍事力で、えー、土佐がそれをまとめてという中で、えー、科学技術力があ本当に素晴らしかったそして人材の力がある佐賀藩がやってきてそしてこの三番にありますけれども。大北加藤と江藤新平は
東西領土論というのを言ったらしいです要は京都のある都を東京という江戸,に江戸を東京に変えてそこを結べばいいじゃないかというのは佐賀藩江藤新平たちの論だということなどで佐賀は頭角を表して明治6年には参議9名のうち佐賀,佐賀出身者が4名大熊大木副島江藤ということで実際大きく、まあ、参議っていうのは今で言うと、まあ、国会議員当時なかったので、まあ、言うなれば、まあ、半分ぐらいは佐賀が決めてた,みたいな国の全体のことこういう時代の中で鉄道ができてまだ5年ですよでそっからたった2年で佐賀の駅に行くわけです、まあ、簡単に言うと青函論でこの佐賀藩のメンバーこれ,これも多分群れてなかったと思う分断されてしまいます2つにですね。ということなんでえもうここで佐賀の駅明治7年。そこから大熊が亡くなるまでにこれ何年ありますか約 50, 50年あるわけですこれは大熊の胸の中で佐賀の仲間っていうこととの関係で言えばあまりにも佐賀の時代が短いというかいう気がするんですがこれ伊藤先生、はい、どうなんでしょうこの辺はあこの辺ですか、まあ、あのこの辺っていうかまあなん,なんとお答えしていいかわからないですけどいわゆるまあ佐賀の時代が短い、えっと、佐賀藩閥というのが形成されなかったということですかそうですそうです,、はい、えそうですねまあ,あの本当ここのところではですね非常に初期にはですね江藤とかもいましてですねやはりあの非常に佐賀,佐賀県出身あ佐賀藩出身者というのが徴用されてきたわけですね、まあ、それぞれ大久保派と木戸派に分かれてはいるもののやっぱ実務的な能力というのは非常に評価されてきたということが言えると思いますしかしまああの、えー、ここでですねあの佐賀戦争の原因というのを考えてみたときにちょうど大久保が外遊でね岩倉施設団で外遊している間に、えー、最後がちょうどその時内閣のもう実質的な主犯を務めていた時にですね、えー、江藤新平がその片腕として、まあ、実務を取り仕切ってたわけですね、えー、それによってやはりあのー、西郷と江藤によってですねまあちょっとここでは挙げられないですがいくつも新しいものが出されたわけですねあの新しい政策とか、えー、そういったものが出てきたわけです、うん、それによってあの大久保が帰ってきた時にあれ何も新しいことはやらないっていう約束したじゃないかと。いうことを最後に言うわけですけど、最後はまあ俺は知らんよ、わしは知らんよというような人ですから、<笑>うん、結局、えー、大久保、まあ、ある意味で言えばですね、そこはまあ男の嫉妬っていうのもあって、今まで最後の相棒は俺だったのに、江藤に相棒の座取られちゃったよというようなこともあってですね、江藤憎しが募ったと。時あたかもですね、えー、佐賀藩の方ではですね、佐賀県の方ではですね、えー、まあ一部の優秀な人材は、えー、中央に、えー、登用されましたけど、まあえー、登用されてない人材というのは多数くすぶっていたわけですね、うん、いわゆる不平士族という形で,で、そういった勢力がですねやはり、あのー、現状を変えたいということから、ですね、えーまあ、そ,のそういったものが沸騰して、ですねそれが江藤と吉武を主犯に担いで、佐賀戦争というものにです、ね、慢心していってしまったんじゃないかなというふうに思います。はいいもううありがとうございました、まあ、そうした中できっと大隈重信はいろんな思いを抱えながらそれからの半50年を生きていったのかなと思いますけれどもまああれですね井上さんこの時代に生きとったら間違いなくこの中入ってますねなんか一緒にやりたいでしょうねやりたいねそんな感じでしょう<笑>、はい、<笑>いや私はねだから本当佐賀県ってそういうなんか論客というかねなんか仕事師というかそういう人がが溢れてるる気すすんですよきっとそういう僕らってやっぱりいろいろ考えなければいけないことって多いと思いませんかえわ私ですかはい井上さんも要はこれから今の時代を生きるものとしてですね志を持ってそうですねえ特にあの私はやっぱ佐賀出身として思うのはやっぱりこんだけ本当にこう AI だとか、左脳的なものだとか、テクノロジーが発達すればするほど、僕はやっぱこれからの時代、なんかこう、感覚的なものっていうのはすごく大事になってくるなと思うんですね。こう、右脳、左脳でいうと、こう、知性だとか、本当に理性だとか、頭を使うことよりも、何か本当にこう、その IT とかでできない人間の本当のこう感覚的なものが人を幸せにするんじゃないかなと思うと、
ちの会社のやっぱスタッフなんか見ててもクリエイティブな人間っていうのはやっぱ都会に育った人間よりもうちのスタッフでいうと広島の山の中で育ったとかあの北海道で育ったとかなんか自然がいっぱいあるとで育ってるような人間が非常に多いなって感じてますんで。まあ、そういったのを考えた時に僕はやっぱり佐賀っていうのはよく地元の人は皆さん何にもないと言われるんですけど何にもないってことは本当ありのままの自然なんかがあるんでまあそういったところであのあれ育ってきた佐賀の人っていうのはこれから実はものすごく世の中に求められるような時代になるんじゃないかなと思いますんで,で感じてることをただ自分だけ感じててもこう世の中に広めることができないんで。そこを何とかこう言語化しながら何か坂の中にあるものの良さをもっともっとこう世の中に広めていけるような活動ができればこれから面白いんじゃないかなといつも思ってますけどね。そうですね、いや私はもう佐賀はもう何年間年あるところだと思っていてただ、ないのはあの都市的機能というかねただ、そんなのはもっと大人になってからいくらだってそんなもう何とでもなるので逆に言えばそれ以外のさまざまな刺激っていうのはこの土地でないと身につかないというかね。そうですね。逆に言うと本当に恵まれてますよね。恵まれてる。うん、もう逆に本当にないものはないのではないかと私は思っているわけですけれども、はい、田中さんね、佐賀藩ってね、はい、あのー、これも維新博でやったんですけれども、その鉄製大砲とかもなかなか作れなかったときに、あのー、よそからいろんな技術者を呼んだんです。田中義右衛門とか,か、からくりなんつって言いました。からくり芸門って言ってねで彼はいずれあれ東芝作るんでしたっけというようなあの技術者を呼んでもう要は実現するためだったらいろんな人間を呼んで実現させていくというところなので田中さんもいずれ佐賀に会社出しませんか<笑>そうですねちょっと考えたこともなかったのでちょっと。<笑>今急にありかもしれないなっていう気にはなったんですが<笑>結構ねあの佐賀って面白くてあの例えばゲームとかアニメ系の皆さんもどんどんどんどん人がつながって今佐賀に会社ができたりもするし特にあの IT 系なんかはね佐賀を好きになった人間がいるとどんどん芋づる式に今人がやってきてここに会社を作ってくれたりとかするのでなんかすごくこう。人がつながる土地だなってとっても思っているんですだから今回ね田中さん来てもらえなかったのとっても残念でここってやっぱりこの土地の空気を吸わないとわからないところってやっぱ佐賀にはあるのでえ必ず佐賀に来てもらいたいと思うんですけれども佐賀どんなあれですかイメージというか佐賀のものと特徴というかあのなんとかノリとか佐賀牛とかそんなのはなんとなくイメージされますかそうですね結構やっぱり佐賀牛のイメージ最初に強くてあとはあの結構陶器のイメージが強いですねやっぱり最近あのコロナで結構おうち時間増えたっていう方多いかなって思うんですが多分最近お皿だったりに興味持つ人が増えているはずでその文脈でそのイマリ焼きだったり有田焼きだったりっていうところをもうだんだんだんだんみんな連想とかが広がってきてるんじゃないかなっていうイメージがあります。はい、ありがとうございます。だいたいあの有田焼の技術を活用してますもんね。あの大砲の技術もですね。まあ、ということで、やっぱりそこには歴史があるわけで、えー、まあ、400年ぐらい前にはヨーロッパにイマリ焼き輸出して、えー、いたわけですから。まあ、東インド会社で世界ともつながっていたということもありますし。まあ、あの本当にあの佐賀県語れば、あの何でもかんでもあるような状況だと思います。そしてあと時間があ,あと何分ですかねあと、うん、2 3 0分なので今コロナの時代で、えー、これを打ち勝つために大熊の考え方特にあの先ほどから出ている構想力だとかあ想像力というかあ時代を切り開いていくというようなことからすればあ江口さんどういうことが求められていくんでしょうかねこれから若い人にとって。対しては、えー、やっぱり大隈さんが、えー、いいと思ったことこれをですね曲げないと大隈さんは、えー、いっぺん正しいと考えたらなかなか曲げないと結構頑固だったんでしょえ頑固
頑固、えー、でまあ仕事柄私よく、あのー、聞かれるんですけども「大隈さんってどんな人ですか?」とかですね「大隈さん」を一言で言うとで、まあ、その時私が答えるのは「大隈さんは一言で言えるほど単純な人ではない」と「しかしどうしても」と言われるならば。サービス精神旺盛な頑固者と私は名付けてるんですサービス精神が旺盛だというのはこう,どう,いう例えば、うん、えー、っとですね大隈さんあ,のあちこちに行ってあの演説を求められるんですねそうすると短時間でその土地の、えー、文物特に特産物だとかそれからそこの土地が排出した有名人とかその人たちをうまく取り入れてよいしょと持ち上げるわけですねあそれでものすごい受けるわけですうわあ、大隈っていうのは演説うまかったんですかえ、演説得意だったんですか下手です<笑>大隈さん下手ですあの聞かれるとあの、えー、大隈茂の記念館にはずっと流してるんですけどね、ええ、レコードになった大隈さんの声を、うんうんうん、下手ですなのにでも調子を引きつけるんですそこはどうしてですか僕とつとした佐賀弁が混じったような言葉でそして例のあるんであると結ぶ、うん、例のね二度も言う、うん、そういうところでですね非常に親しみを感じるっていうかですねそりゃそうでしょう自分の町のね、えー、人の名前が挙げられしかも立派な人物であるこういうことをやったとかで言われるそれは嬉しいですよねそれとそれからあの大隈さんが移動する列車の時間を自分の駅自分の町の駅に泊まる駅を町民村人調べて駅に押しかけるんです。かっかえー、演説をと言うとですね喜んで車窓から顔を出してですね演説するわけですでしかもいつどのようにして調べたかわからないんですけどもさっき言ったようなねそ,その土地のことを話すんですねこれがまあサービス精神旺盛頑固者っていうのはご存知の通り文字を書かないって一生続ける本当に書いてないんですか本当に書いてないですあれ添え島になんかあのバカにされたからっていうことも本当ですかえ添島種帯が字がうますぎたから友達のいえいえそれは関係ないあのでこれ話していいですかあのね、えー、と大隈さんが字を書かなくなったっていうのは、えー、2つぐらいの説があるんですけど一つはですね、えー、行動感、えー、つまりあの反抗ですね、うん、反抗で「あの大隈」って「お前は先生からですよお前は成績はいいけど」こいつの字には負けるだろう、うん、あの普通のね、うん、あんまりそれほど成績は良くないけど、うん、字だけはものすごい上手い人やて、うん、こいつに字は負けるだろうと、うん、こういうふうに言われたもんで、うん、大隈さん例によって負けず嫌いですから、うん、一生懸命練習したんですけど、うん、これはまあ素質みたいなものがあって、うん、なかなか上手くならないんですよ、うん、上手くならないけどもやっぱり比べられたくないどうしたらいいか。うん、考えました、うん、書かなきゃいい<笑>それをずっと続けるわけです一生ねそれで、えー、今確認されてる大隈さんの字であるというのは2種類しかないと言われてます、うん、一つは、えー、村岡さんという自分の先輩これが行動、えー、館時代に、えー、長崎に警備に行くときに、うん、まあ長崎って言えば当時は遠いですよね、うん、元気で行ってらっしゃいという、うんえー、寄せ書き送別の寄せ書き、うん、それに漢詩を自分で作ったんです、うん、でそれを書いたものこれが間違いないとそれはもう周りのね、うんえー、その同級生たちがバッと見てるわけですねその子孫たちにねあの時大隈があそこで書いてたとかねずっと言われてるこれが一つ、うん、もう一つはえー、伯爵に<笑>なった時、えー、当時の規則で、えー、あの貴族になるつまり伯爵とかね称号を得られた人は
東京府民にならなきゃいけないという規則があった、うん、で天皇の前でいろんな立ち会い人がいるそれは当然、うんえー、三条実朝とかね、えー、岩倉智美とか伊藤博文とかいっぱいいますそういう中で、えー、東京府官族仰せつけられ受け所っていうのがあるんですね。うんえー、官族族つまり貴族になるけれども東京府民にならなきゃいけないそれでよろしいかっていう証文ですそれにサインしたものあそれ残ってるんですねこの二つしかないで一つは一つは村岡さんっていう佐賀の人がね県立、うんえー、博物館にあの帰宅してます、うん、もう一つは宮内庁のその官族をおせらつけられる書は宮内庁の所領部に保管されてますこの二つは間違いないなるほどわかりました、うんしかし、宮本さん字書きますよね。あ、もちろん書きます。いや、私もあの、それこそね、大隈がこう、人に喋る前って、私もね、はい。こんなこと喋ろうかなって、原稿ぐらいはこう。そうですね。お品書きぐらい程度に書いたりしますけど、はい、でも何も残ってないんだから、捨てたんですかね、ばって。それは、捨てた。残ってない、ね。あ、残ってない。二点しか。あ、大隈さんがですね、そうですね、大変貴重ですよね。井上さん。はい。井上さんあの佐賀県ね、講道館の現代版をやってて、はい、井上さんも1回出てもらいましたよね、講道館というのを、えー、と9時何時間目、9回目ぐらいの時でしたかね、はいはい、あ,あ,あ,あ,れあ,のあれをねあの、なんだろう、普通の授業じゃなくてで、佐賀県はもうみんなに今、タブレットが行き渡ってるので、その中に全部データ化して、はい、いつでも授業に使えたりとか、生徒が引き出せるようにしようと思ってるんですけども。あんな取り組みどうですか、はい、佐賀県のいやもう先進的ですごくいいと本当にあの私思います、はい、な,なんかこう常識にとられるとかどっかがやったからやるっていうよりはなんかもうど,ど,どんどんあの周りがああだこうだ言わずに先進,先進の精神を持ってやっていただきたいと思いますねいやその時にねあの井上さんも「行動感2」の先生で出てもらったんだけれども、はい、なんかね佐賀の関係者ってみんな出てくれるんですよ<笑>そうやって、ね、だからすごくなんか佐賀の関係に対してこう、うん、協力的というかあのも,もちろん事業者もそうですけれども、はい、デザイナーもクリエイターも学校の先生もですね大変とっても嬉しく思うんですけれども井上さんどうですかねあの大熊から学んで今コロナ禍においてえー、我々が考えるべきことということで言えばいや,やっぱり本当、まあ、最近もちょっと申し上げましたけれども今あのやっぱこうも妄想って言うんでしょうかね何かあることじゃなくて今ないことを頭の中を真っ白くしてゼロから考えるっていうのはなんか情報が多すぎて頭を真っ白にする時間がすごく足りないなと思ってるんですけれども。まあ、そういった意味ではまあ明治維新の頃大隈重信さんだってものすごく忙しかったはずなんだけどその中でこれだけのことをこう白紙といいますかねあの構想されたっていうのはいかにこう頭の中を真っ白くする時間を上手にお持ちになったのかなっていうのを今ちょっと聞いてて思ったんですけれどね。はいあのでもそれとても大事だと思っていて。あの今、僕も仕事こうコロナでばーっと忙しい時にすごい莫大な情報量なんですよ、それに加えて SNS が激しくてそこにこうずっと対応していると本当に今のやり方でいいのかなっていう自分自身の考える時間がねどうしてもやっぱ少なくなる、で基本的にもう今の既存概念の中で組み立てたものっていうのは今までの延長線上でしかなくて。はい全く違うこの考え方っていうのは思わぬ時にやってくるんですよでそれは確かに井上さんが言うように頭が白くなってあっあっって気づくっていうか、うん、他の人とは違うかもしらんけどこれでいったらいけるかもしれんっていう,こう確信に変わるような瞬間っていうのがなんかあってきっと井上さんそのフラワー関係っていうのはそれはもうど,どこで思いついたんですかいや花はやっぱりもともとはうちの母がやっぱり小さい頃からいけばななんかやってましたし家にも常に身近に花はあったんですけれどもでやっぱり東京に行ってから非常に距離があったんですよね。である時にあの知り合いから花をちょっとまとめてシンガポールに行った人から何の花を持ってきてくれたのを見てなんか
こう昔思い出してでなんかこれが身近にもっと安くあったら僕でも買うから周りに買う人いるんじゃないかなっていう僕はなんかビジネス考える時は頭で考えるんじゃなくてなんか自分をこうフィルターにするって言いますかね。自分がこれだったら買うなとか自分がこういうカフェがあったらここ行きたいなとか俺が行きたいんだったら世の中同じように感じる人いるんじゃないかなと思って今までやってきたんでまあそういった意味でそのなんかこうさらな状態から自分の感覚を感じ取る力っていうのが差がならではでだからうちのスタッフさっき言いましたけれども地方出身が多いのかなっていうようなところで実は今朝もあの僕、まあ、あの佐賀新聞の東京の事務所にいますけれども。朝あの千葉から千葉の館山から来たんですけれども朝風呂に入りながら実はうちのお風呂ってちょっと全部ドアが開くって露天風呂みたいになるんですけどこれでぼーっとあの雲を見てたんですね、うん、今日こっちは天気がいいんでこう青空の中に雲があって雲をぼーっと見ながらいろんなこと考えてると頭が真っ白に僕は結構なるんですけど実は先日あの茨城のあの有名な建築家の方と話してたどういったふうにしてこう新しいアイデアあのつきますって言ったらその方も私実は雲をぼーっと見てると新しいアイデアとかデザインが思いつくっておっしゃったんですけれどもなんかやっぱそういう自然の中に身を置いて自然のゆっくり触れてる時って結構人は何か新しいまっさらなこう無から何か出てくるんじゃないかなと最近思ってますんで。そういった意味でも佐賀なんかは非常に空が広いですし広いな,なんか、うん、いろんなことをこもってなんか発想妄想構想を練るのにはすごくいいとこじゃないのかななんてあの今朝思ってましたけれどもね,ね佐賀はほら空が広いじゃないですか、はいはい、僕なんか本当あの佐賀の空を見ながら、うん、すごい大きいな広いなそうですね星空も綺麗ですしねそしてそうあれき気持ちをねとっても大きくさせてくれる僕はあの高校時代鹿児島だったけれども、はい、毎日桜島を見ながら、うん、ああこんな大きな人間になりたいなってずっとずっとこうイメージトレーニングしてたんだけれどもそれで慣れたんですねいやなってないけれども<笑>今は佐賀の空、うんうん、でだから長崎行った時も、はい、あの長崎の海見てこうつながってるって思,思ったわけ、はい、世界に。はいでも長崎の人はもうそこが行き止まりだって考えてる人も多くて違うだろうってこれは外へ広がる海だぞって何度も言ってたんだけれどもまあそこから発想がやっぱりねそう発想って心持ち一つでそこを行き止まりと感じるか先があると思うかで全然違っていてなるほどやっぱりつながってると思うからこそ成長するんですねそこからそうだから基本的に僕なんかも、はい、あの子育てなんかもそうだけれども、はい、もう伸び伸びとさせると行きたければどこまででもハイハイさせるとへもうちょっと子育て論じゃないけどまあそういうのってすごくなんかいいよねって僕は固く信じてるんだけれども、うんうん、なのであの県政もそうだけど、はい、みんなが本当に自発の地域づくりもそうだけど自分の思った通りにどんどんやってチャレンジして失敗したってまたやればいいわけだし、うん、っていう土俵を用意するってできたら、はいそうですよね、普通はね行政は失敗したらダメ失敗したらダメっていう固く固く固くっていうところもあるけれども、うん、ある程度こう。許される範囲でのチャレンジフィールドを作るっていうところがね、うんうんうん、大事だというふうに思ってますし、はい、そうだこの前ね室伏、はい、スポッチョ長官に初めてお会いする時に、はい、あのふと思いついて井上さんのところのオレンジの花を買って就任祝いその日誕生日だったんですよ室伏さんの、はい、すごい喜んでくれて。えーそうなんですね、うん、だからやっぱ花の力ってすごいなって、まし,ね、しかも井上フ,レあのフラワーアレンジメントの力というかねと思いましたいそうですねこのコロナ禍の時代に癒されますしねそうだから花も今ね結構きついですよ、うん、佐賀県もですね,ですねだからいろんな時にこう花を買ってね、はい、あの気持ちを届けるってこうコロナで人が距離ができてる時だからこそねそういったことを大事にしながらね、うん、やってもらいたいなと思いますけれども。田中さんどうですかあのこのコロナの中であの今考えていることとかありますかそうですねやっぱり事業者側が結構人をんだろうなより新しい機会に挑戦させ
やすいような仕組みを作るっていうのも大切かなっていうのは先すごい思ってますね。私もともと新卒早稲田卒業した後に新卒でグーグルに入社したんですがあのグーグルジャパンはもうそれこそ本当にあの人に自由を与えるというか伸び伸び働かせてくれる会社だなっていうのがすごく印象的で例えばそのグーグルだと 20% プロジェクトっていうのがあってそれはあの自分の就業時間のうちの 20% を自分の関わってるのとは別のプロジェクトに時間を割いていいっていう仕組みなんですが例えばエンジニアだったら普段は Google マップの担当だけどあのアートに興味があるから Google でやってるアートへのボランティア業務に時間を使いますとか、まあ、そういうのがもうあの許されているというか推奨されているっていうような会社なんですね。なので、まあ、自分が普段使っている頭とは違うところをすごく使うことになるのでなんだろうやっぱり自分の本業の方がより生き生きしてくるというか、うん、新しい視点が入ってもっとアイデアが湧いてくるっていうようになるのがすごく面白いなっていうのは感じてましたね。あとはその Google だったら結構あの共有スペースをすごく力を入れて作っていてやっぱり同僚同士のちょっとした会話っていうところから新しいひらめきがあったり信頼関係が築けたりするのであのもう一日何杯でもコーヒー無料っていう制度にしたりだとかあのいろんな各10フロアぐらいあったんですけど各フロアにつき23個ずつぐらいカフェを作ったりだとか、うん、本当に人が集まる場所を作るっていうことにすごくあの会社として力を入れていたのが印象的でした。うん、あとはその私自身も 20% プロジェクトとは別にあのおひなっていう授業を続けてはいたので、うんうん、新卒で入社人に対しても最初から副業を認めてくれるっていう会社もなかなか寛大だなっていうのでおかげですごい。あのもちろん営業だったので数字の成績は出さなきゃいけなかったんですがそれさえクリアしていればもう本当に自由にどこにでも行ってきなっていうようなカルチャーですごくやりやすかったしありがたかったですね。やっぱ大事ですよね、うん、ちなみに例えばですよあのうちの隣の福岡県庁とか長崎県庁ってあの県庁の中で中途採用の人って 23% しかいないんですよ。で佐賀県庁は 112% いるんですどどんどん増やしてるそれはね今田中さんがグーグルの話をしたけれどもいろんな経験を積んだ人間ってそれだけの蓄積があってそれが掛け合わされると面白いことがいっぱい起こるからなんですなんで、えー、11人だってこれおそらく日本一だと思うけれどもこんな数字じゃまだまだ足りないと思っていて、はい、も,うもちろん新人も入れるけれどもいろんな人生をたどった人間が集まるる組織っってて僕は強いいと思っているのです、うん、きっとあの田中さんの会社もいろんな方がおられるでしょうそうですねもう最近むしろやっと新卒を受け入れられるようになってきたっていう方なのでもう8割9割が中東の人たちですね。ですね。あのということで早稲田はもういろんな人材がいるということもあってそ,、ね、それがいろいろイノベーションを起こしているというようなことなんでしょうけれども伊藤先生はい、こう伊藤先生に聞くのも難しいのかもしれませんけれどもこの今、コロナの時代で、ええ、新しいこ,うこれからの姿、うん、なんだろうこう新しい時代っていうのはすごいスピードでこう迫ってきているような気もするんですけれどもかか、ええ、なんかお考えありますか、まあ、あのそのあたり得意なんでコンサルタントもやっていたし今 AI とかも得意なんで全然問題ないですけど。<笑>やはりまあもっとねあの今、短い時間で手短に話さなきゃいけないんで簡単に申し上げますけどやはり今、毎日テレビとかね見ているとえピンチをチャンスに変えなければいけないというような話があすいませんえ非常に多くえありますけどあの大熊の生き方から見る例えば大熊がに言わせればですねおそらくそういうふうに言う経営者があったらですね分かったとピンチをチャンスに変えろっていうのは分かっただけどそのロードマップやタイムテーブルを示すのは君だよと言うと思うんですね。大熊というのはとにかくそういったことをですね計画を具体化するということが得意ですからそういう形でまあこれからの時代ですねピンチをチャンスにしていってほしいなというふうに思いますおそらくですねこれからの世の中というのはあのまあ今までとは全く違ったものになると思いますしこのコロナ禍が終わってもですね今までと同じ生活パターンとか生活様式や社会システムというのはないと思うんですね。
そういった中でどうやって自分自身が新しい時代を切り開いていくかというのをしっかり今のうちに若い方考えていっていただきたいなとありがとうございます。宮本さんあの伊藤先生にあの大熊に絡んでビジネス書も作っていただけるように。いや本当ですよね,ね。楽しみにしています。<笑>そう。もともと伊藤先生コンサルやってたんですそういえば。あそうなんですね。思い出しました。だからすごいだから伊藤先生もマルチタレントだし。うん本当ですよね。うん、だからいや本当にねいろんな引き出しがある人って素晴らしいですよね。ありがとうございます。<笑>いや早稲田の方は本当にこう共通して大隈重信の思想を引き継いでいるというかこう先を見る、まあ、立ち止まるのではなくこのコロナの時代でもなんかこう視野を広く持つことでできることがあるかもというような皆さんのお話を伺っていると私たちもちょっとなんかこう勇気をもらえるなという感じがしたんですけどもでもねきっとね僕は思うけどいろんな早稲田の人と付き合ってるけど、はい、それは早稲田大学で教えてもらったんじゃないって思いますよ。この早稲田の人たちってきっとなんとなくその早稲田に行って妙な雰囲気の中でそうなってるだけで<笑>ね<笑>多分そ,そんなことを教えられてやるもんじゃないってなんか東京から言われそうな<笑>江口さんどうですか早稲田ってそうですねあの大体早稲田好きっていうのはですね30過ぎてから高じてくるというね高じてくる30過ぎてからうん過ぎてからあの学生時代とか、えーまあ、20代とかあんまりそれほど早稲田の気持ちがこう高まらないというかですねそういう人があの多いようですよ。で30過ぎてからいよいよそういえば俺早稲田で随分助かってるぞとかねそういうふうなものが出てきてるみたいでちょっと大隈さんに関係ない話を私がするっていうのはおかしいあれですかねいい伊藤先生大学行ってましたか、はい、あ大学あの、まあそこそこ普通には通ってたと思います。<笑>やっぱだからやっぱりね、そういう風の中で早稲田魂っていうのはなんとなく身についていくんですかね。えっ、ー、とあの大隈重信記念館のアンケートの中にですね、はい、えっ、ー、ときっと妙なものがありましてですね、はいえー、早稲田の出身者と。あのいうのを飾ってるんですね、うん、あのまあ生きている人死んだ人とね、えー、でそのアンケートに何て書いてあったかっていうと「早稲田の出身者は変な人ばっかりですね」って書いてある<笑><笑>それはでも早稲田の人にとっては嬉しいんじゃないですか変<笑>ありがたいと思ってますね、そうですね人と同じ発想ではないという、うん、だって多分ね井上さんにね、うん、井上さんほ他の人と同じだよね大体かあの人間がって言ったら絶対怒るよ<笑><笑>ほらねいやそうだと思うんですよやっぱり、うん、唯一無二っていうね,うねこの俺,俺,俺がここにいるんだっていうのに強い思いがないと道は切り開けないと思う、うんうん、いやえー、大隈さんもやっぱりですね、あのー、ああいう性格ってっていうのがですね、えー、どうしても忘れてはいけないっていうのはお母さんの教えつまりお母さんが大隈重信を育てたと、うん、こういうふうに私思ってるんですね。でぜひ我々も忘れていけない、えー、5つの教えっていうのがあるんですけどなんてことはないんです。喧嘩をしてはいけないとかですね人をいじめてはいけないとかですね、えー、いつも先を見ていなさいとか。そして、えー、人が困っていたら助けなさい、うん、過ぎたことをくよくよ悩むなとこういうことをですねずっと教えてるめちゃ分かりやすいですねえ分かりやすい分かりやすい非常に分かりやすい、うん、それを、はいえー、大隈さんは、えー、政治のやり方に自分で、うんえー、また5つのね似たようなことを書いてるんですね、うん、ああこれはいいなと我々ぜひこれを忘れられずにね、えー、守っていきたいなと思ってるんですそう人にね何かを伝えるって難しくって、うん、あのできるだけメッセージはもうシンプルにってなるほど最近気をつけているんです私今の五つのがもうすごく心にもうすっと響きますもんね、うん、だからね、うん、要はエールを送るってことですよねあの人の悪口言わんでねっていうことにもありましたよね。本、う、当、ん、人としての基本というか、もう生きるために必要な五つという感じで。うん、今伺、もう母としても伺ってたんですが。うん、大隈重信も
最初政府に上がった頃はピリピリしててねえー、もう大変だったそうです扱いにくくてですね人,にどな人を怒鳴りつけるしね、はいえー、だから、あのー、それを、あのー、なんとか抑えていさめるうん、うん、そして自分で、えー、5項目ね母の教えを取り入れて。うんうんえー、そしてそうなるほどいやなんだかこうもうどんどん話を聞いていたいなという気持ちなんですが、まあ、時間ないんですか学長下校のお時間がそろそろ近づいてまいりましたよでもね、はい、あの今思って気づいたのは確かに大隈重信でしょで江藤新平もね、はいはい、結構いろいろ唯一無二なんですよ。で大木高藤もそうだしね、はい、副島忠臣も佐野恒隆もみんなそうだから意外とななんか佐賀県議会なんかやってなかったんじゃないかなその代わりお互いこう敬意は持ちながらねそれぞれ生きてたのかなってだからあんまり佐賀藩閥ってできてないんですよだからそんな気もするしそうじゃなくて一人一人がしっかりと足元を足こうしっかりと地につけてね、はい、前に進んでいったんだなって思うしう僕はすごく佐賀県人として誇りに思いますね、そういう。そうですね。人たちを。うん。そして、やっぱりこう、現代、この時代に、大隈重信の没後百年が。重なったということは何かこうコロナ禍の時代に私たちによく考えてよく地に足をつけて歩いて自分の力で動きなさいっていうなんかこうメッセージというか、うん、そうかだからこのコロナで苦しい時代に大隈重信の,重信の,部の百回忌を迎えたというのは、はい、僕はつらかったけど、うん、逆にメッセージかもしれないっていう考え方もあるわけね,そう,そ,うですねそうかなというふうに今こうお話をいろいろ伺ってると何かこう深い意味が時代を超えて大隈さんから語りかけられているような気がしましたね。いかがですか、知事。うん、なんかそれがまとめでいいんじゃないでしょうか。あ,ありがとうございます。うん、だから結局この一年を大事にしようということだと思います。<笑>そうですね。もうこの一年は大隈重信にこだわって、はいはい、思いを馳せながらですね。はい。はいはい、で今日できなかったことを必ずどっかでやりたいなって私は今日心の中で誓っています。そうですね。東京会場の皆さんにもまた改めてお越しいただいて。だって本当ここ三人ここいたら面白いのに。<笑>最後に一言よろしいでしょうか。うね、どうぞ。はい。えー、まああのお知らせでお知らせなんですけど、まあ佐賀新聞に連載していた、えー、イフ堂々ですけど、えー、まああの約一年後ですね、えー、来年の初め頃に刊行される刊行本として刊行できると思いますので、えー、ぜひお読みいただきたいと思います。もう一つはですねやはりあの佐賀に行くといろんな方々からお話を聞いてい、えー、るんですけどやはり「薩長土肥」で今まで「薩長土三藩」はですね2回ずつ大河ドラマになっているとこれは以前は一度も大河ドラマになっていないということでですね、えー、これは何としてもですねこの機会に大河ドラマを皆さんのお力でですね早稲田大学と力を合わせてですね実現に近づいていきたいなと思っておりますのでぜひあの皆さん佐賀県民の皆さんのご協力よろしくお願いいたします。これこ,こっちまとめにしましょうよ。<笑>そうですね。だって、ね、拍手もいただきましたね。いや確かにねあの人間ドラマ見てみたいですよね。ねイフドドロね。はい。皆さんよ,よかですか。あ,あ,ありがとうございます。拍手<笑>満場一致でした。<笑>いや本当にありがとうございます。もう楽しいお時間というのは本当にあっという間に過ぎてしまいますよね。もう下校のお時間が近づいてまいりましたのでここで帰りの会に入らせていただきたいと思いますありがとうございます、まあ、そして、まあ、この時代にですねもう本当にあの大変な中佐賀県の発展のために心を尽くしてくださる学長、まあ、大桑重信とご自身とあの重なる部分もあってですねいろいろな思いも終わりかと思います、まあ、会場の皆さん皆さん同じ気持ちだと思いますのでここであの山口学長にも今一度大きな拍手をお届けしたいと思いますありがとうございますさあそれでは最後に早稲田大学応援部によるフレフレ佐賀県で本イベントを締めたいと思います本来であれば本日のイベントにもご出演いただく予定だったんですけども佐賀県の皆さんにエールをどうしても届けたいという思いから応援ビデオが届いておりますどうぞ皆様前方の画面にご注目ください佐賀県の皆さん、こんばんは。早稲田大学応援部です。
。本来であれば、本日、佐賀県にお伺いして、皆様の前でパフォーマンスを披露する予定でした。ただ、このような事態で、佐賀県に行くことは叶いませんでしたが、近いうちに必ず佐賀県にお伺いして私たちのパフォーマンスをお披露目したいと思っていますこれからしばらく厳しい状況が続きますが私たちや佐賀県の皆さんの心に宿る大隈重信公の志を諦めない生き方を胸に一緒に乗り越えていきましょうそれでは最後に私たち早稲田大学応援部から佐賀県の皆様に向けてエールを送らせていただきます Fred, Fred, Saka, Ken, Sora, Hi, Fred, Fred, Saga, Ken, Sora, Fred, Saga, Ken. OM の皆様ありがとうございました画面越しに大きなエールをお届けいただきまして励みになりますよね会場の皆様いかがでしたでしょうかさあ今年は大熊重信の百回忌私たちも大熊重信の志を引き継ぎこれからの佐賀県を一緒に盛り上げてまいりましょうそれでは改めまして佐賀会場東京会場両会場のスペシャル講師の皆様に感謝の気持ちを拍手に込めてお届けしたいと思いますありがとうございました心霊のチャイムが鳴るんですね懐かしいですね様でした本日はありがとうございました、えー、最後に皆様方へお知らせです本日の模様は佐賀テレビ動画配信サイト佐賀プラスからアーカイブとしてご自宅からもお楽しみいただけます、えー、そして大隈重信記念館特別展のご案内です本日1月9日より大隈重信記念館では企画展今につながる大隈の遺産がスタートしております新橋横浜間の鉄道敷設、新貨幣の発行、太陽暦の採用など、明治新政府で成し遂げた偉業や教育に対する思いなど、貴重な資料が特別展示されております。3月28日、日曜日まで開催されておりますので、ぜひ皆様、ご覧いただきたいと思います。大隈重信百年アカデミア入学式の全プログラムは皆様方のおかげをもちまして終了となります。皆様本日は本当にありがとうございました。さあお忘れ物など皆様ございませんようにお手回り品など今一度ご確認くださいそして外はまだ雪ですので滑りやすくなっておりますお気をつけてお帰りください会場出入り口付近にてアンケートを回収しておりますぜひ皆様ご協力をお願いいたします本日のご来場誠にありがとうございましたありがとうございます